Mambo vipi Tanzania? Karibu sana kwenye dakika tisini Sema pekee ambapo unaweza kupata uchambuzi wa michezo yote mikubwa iliyopigwa wiki iliyotoka kumalizika kuna kwa kisimbuzi cha Azam katika chaneli mbalimbali. Jina langu ni Kennedy Moses nitakuwa na wachambuzi hapa wa masuala ya kabumu kupitisha katika mambo mbalimbali. Kuna mengi kuliko kuli ile imetokea kuna kwa soka wiki iliyotoka kumalizika. Stars wamecheza mchezo wa kwanza wa kufuzu Chan wakifanikiwa kupata ushindi wa goli moja dhidi ya Somalia kilichoseleni mchezo wa marejeano ambao pia utapigwa eh, weekend hii hapo hapo Benjamin Mkapa eh, Dar es Salaam na Stars akiwa mwenyeji wa mchezo huo enapo kama atapata sare ama kufanikiwa kushinda basi atatinga katika hatua inayofuata lakini pia mbali na hapo tatazama bao pekee ambalo limeingarisha ligi kuu ya NBC eh, kutoka Tanzania katika tuzo za CAF mwaka 2022 goli la Pape Osman Sako tutajaribu kuliangalia na tukio zima kwa namna yake namna ambavyo limeibeba ramani ya ligi kuu ya NBC Tanzania bara kuna kosoka bara na Afrika lakini pia mbali na hapo tutapitia katika masuala mbalimbali ya usajili kila timu inaendelea kujiweka sawa Simba Sports Club pamoja na Azam FC wako Misri wakati huo uh, Yanga wanaendelea pia kujifua pale Avic Town Kigamboni yote kwa yote kila mmoja anajipanga kuhakikisha kwamba anakuwa na mwendelezo mzuri kuna kwa msimu ujao wa 2022 23. Kama nilivyo kwambia hapo awali, jina langu ni Kennedy, niko na Charles uh, eti Charles Taylor. Charles leo hayupo. <laughs> Haya mambo. Haya bana. Niko na Geoffrey Mwamnyanya lakini pia niko na Hera au ni mwanae sana huyu hapa. Nipo jina la Charles kaka, utachukua. Hapana kaka. Mpeto jina lake Charles. Haya bana, niko na Abdullah Mkenge lakini pia Michael Hera pamoja na Mwalimu Charles bwana. Mwalimu wake Charles. Wanajuana. Na Geoffrey Mwamnyanya. Karibu sana tuweze kupitia mengi ambayo yamejiri kuna kwa michezo na burudani wiki iliyotoka kumalizika. Uh, kuna mengi kweli kweli. Lakini pengine tuanze kwa kulitazama goli la Pape Osman Sako, goli bora la CAF kwa mwaka 2022. Yalifungwa magoli mengi sana na kwenye tuzo hii au kwenye kinyang'anyiro hiki yalikuepo magoli yote magoli ya Afcon tunakumbuka Afcon ambayo ilihusisha wanaume wengi kweli kweli vijeba vya maana wakikipiga kwenye ligi mbalimbali kubwa e, duniani tuliona wakina Sebastian na Hala huko tuliwaona wakina e, wengi sana wakina e, baadhi ya wachezaji ambao wamekuwa wakipiga ligi kubwa kubwa kutoka Bundesliga walikuja kukipiga pale Afcon lakini pia mbali na hapo tukaona ma top scorer e, kutoka kule Cameroon wakifanya vyema sana lakini yote kwa yote Goli la Pape Osman Sako likaibuka kuwa goli bora la mwaka 2022 la CAF. Hii imekuwa ikizungumzwa sana lakini pengine tusikie kutoka kwa wachambuzi tukianza na Michael Yera. Bana goli bora la mwaka 2022 eh, tuzo za CAF. Kwanza limefungwa Benjamin Mkapa Dar es Salaam jirani tu hapo. Mhm. Mm hapo tu ambapo sasa hivi hata nikitoka hapo dakika 10:15 azifiki na kwa nimefika. Yeah. Lakini pia mbali na hapo limefungwa na Pape Osman Sako kutoka Simba Sports Club ambao ndo waajiri wake kutoka ligi kuu ya NBC ya Tanzania bara na amekwenda kuchukua tuzo akiwa anakutana na watu ambao ni watu wakubwa kuli kweli katika soka. Na anakumbatiwa na, na mwalimu wake aliyohusisi wa timu ya taifa lakini pia anakumbatiwa na Sadio Mane ambaye mchezaji bora pia wa CAF wakati huo pia mbali na hapo anakwenda kukabidhiwa tuzo na mtu ambaye ni gwiji wa soka la Afrika. Hii kuna chochote inaashiria ama kuna picha yote inaonyesha kuna kwa ligi kwa NBC ama pengine kuipamba ama kukuza mpira wa Tanzania nje ya Tanzania ama barani Afrika. Wakati unataja wa magwiji pia kumbuka ile goli tangaza pia na gwiji mwingine yale mzinga. Eh. wa kwanza kutangaza mechi ya VAR. Mfu huyo. tangaza ile mechi pia. Huyo naye pia ni gwiji mwingine ambaye alikwemo kwenye hiyo list yako ambayo alikuwa anahitaji. Galib aliniambia ukinitaja jina langu kwenye kipindi chochote kile sema Galib Mzinga mtangazaji wa kwanza Tanzania kutangaza mechi ya VAR iliyopigwa hapa Tanzania. Mechi ya Simba naye. Kilo finest. Eh. Ya of course kwa hiyo ni goli zuri. Umezungumzia kusiana na magoli mengine ambayo yalifungwa pia kwenye mashindano mbalimbali mm. of course na naelewa kwa sababu hata ukiangalia kwenye listi alikuja tu goli la Sako moja kwa moja mm. yalikuja magoli mengi yakawa anapita kwenye mchujo baadaye akaja magoli kumi na nakumbuka pia alifika magoli matano yakafika mm. magoli matatu, matatu mwisho siku likachaguliwa goli mm. moja ukiangalia yale mazingira jinsi ambavyo goli bora ilikuwa inapatikana unasema yes kwanza yale magoli yote ambayo alichaguliwa yalikuwa ni magoli makali sana kwa sababu tunasema ile sanaa ambayo ilitumika kwenye kufunga lile goli inakushawishi hata we mtazamaji pia kuendelea kulitizama mara nyingi zaidi hapo hmm. ndipo ambapo tutaenda kuangalia ubora wa goli ambalo limeweza kufungwa ndio maana ukiangalia kila mtu inawezekana kwa wakati wake hata yale magoli ungeletewa leo hii hapa tungeweka magoli matatu au magoli matano inawezekana kila mtu angechagua goli lake kwa nini kwa sababu kila mmoja maybe anavutiwa na jinsi ambavyo yeye anaona hili 
kwangu mimi ni goli bora. Kuna mtu anaweza akanapenda goli ambalo zitapigwa changa nyingi sana. Yaani mm. ume wanasema unakomba kijiji, yani mapunguza wengi unaenda kufunga goli, mtu anapenda hivyo. Kuna mwingine anaweza kapenda goli ambalo litapigwa pasi nyingi. Yaani tumeanza tumecheza, nimeonekana ile goli inaenda kufungwa. Kuna mwingine atapenda goli la aina ile. Unyumbulifu ambao alifanya pa Pelsman Sako kwenye kufanya ya quick reaction kwenye kupiga acrobatic mm. na kufunga ile goli imempa kile ndio maana hata wenyewe pia alifika kwenye stage ya kusema sasa tufike hapo mahala tupige kura nani ambaye atakuwa amefunga goli ambalo ni bora zaidi kwa mujibu wa mashabiki ambao atakuwa wanapata nafasi ya kupiga hiyo mm. kura kwa ni jambo ambalo ni zuri zaidi na kizuri ni kwamba goli bora limetoka katika ardhi ya Tanzania Atuna shaka yote ya kusema hivyo kwa sababu goli imefungwa umezungumzia kusema na Mkapa Stadium mm. lakini pia limefungwa na mchezaji ambaye anacheza kwenye klabu ya Simba Sports Club kwenye michuano ya kimataifa ambayo tunasema ndio sehemu ambayo uh, kila timu klabu yoyote inatamani kucheza vizuri kwenye mashindano ya aina hiyo kwa hiyo ni credit kubwa zaidi kwa Simba Sports Club kwa sababu tayari imeshajitangaza kwa kubwa wake katika kila eneo ambalo wanakwenda kwa uh, kucheza sasa hivi mm. kila mtu anajua kwamba goli bora la msimu wa mwaka 2022 2021 lilifungwa na mchezaji kutoka Simba Sports Club kwa hiyo tayari ni credit ambayo Simba anakuwa nayo lakini pia hata ligi yetu inazidi kupata value zaidi kwa sababu wale watu ambao walikuwa na mashaka kwamba maybe ligi ya Tanzania inawezekana ikawa sio salama kwa vipaji vya wachezaji ambao wanatoka sehemu nyingine sasa hivi akawa anafuta ya mawazo anaamini kwamba huku ni sehemu ambayo itakuwa ni salama zaidi kwa mchezaji anaweza kufanya makubwa zaidi hata akiwa kwenye ligi ya Tanzania ndicho mm. ambacho ili goli na maanisho kwa ujumla wake mm. chuma wa mnyanyi ukijaribu okay, kuangalia nilikuwa napitia tarehe 20 uh, Julai hii mm. kulikuwa kuna habari kuhusiana na bwana mdogo mmoja anaitwa Hendrick kutoka kule Brazil miaka 15 anacheza youth team ya Palmeiras ambao alicheza eh, FIFA Club World Cup na Ahali akiwa na umri wa miaka 15 tu timu za Ulaya zimekwishaanza kumzengea eh, timu kubwa zote unazojua Real Madrid Man U Chelsea Barcelona United haiwezi kusekana kuna mchezaji ambaye duniani hataki eh, United kila mtu kila mtu anamtaka wao eh sala kwa ile <laughs> <laughs> Akusikia mtani wako hapo. Hali <laughs> kama ina good luck like poa atakuwa mind. <laughs> Haya bana. Sasa e, hao wote wanamtaka huyo mchezaji na wakati mimi nilivona hii habari nikaana sema hivi kwamba Afrika hatuna wachezaji kama hawa kweli miaka 15 16 ambao wana performance kubwa namna hii <clears throat> kwa sababu alichokizungumza pale niliona e, amecheza mechi 173 ana magoli 170 kwenye youth e, youth level hii ya miaka 15 16 mpaka 20 yuko mm. 15 ila anacheza ana 21 nilivoona hili la Pape Osman Sako limetokea nikasema pengine huyu kijana wa Brazil kilichofanya afuatiliwe zaidi ni kutokana na watu kuitolea macho la baligi yao kutokana na performance inayofanya na walio mtangulia au waliwahi kucheza pale Brazil wakina Neymar, Jesus na wengine. Hichi alichokifanya Pape Osman Sako kinaweza kika eh, kikawa kimesaidia au pengine kinaweza kikawa sasa kime kimeiweka wazi Tanzania kwamba pengine Tanzania ni sehemu ambayo unaweza ukaenda na ukaangalia talent za vijana kama hawa kutokana na hii picha ambayo imeonekana kwenye jukwaa ambalo si Afrika peke yake. Niliona mpaka Bundesliga walikuwa live wanaonyesha ile walikuwa na mtu wao pale kuna, kuna, kuna mambo wana. mawili kuna mambo mawili <laughs> mm. e, jambo la kwanza mazingira yanatengeneza historia historia ambayo inaweza kusababisha wewe ukafuatiliwa mm. ndicho ambacho kimetokea pengine kwa bwana mdogo huyo mm, e, Brazil kwa sababu Brazil ni nchi ambayo inajulikana ina, ina vipaji alafu kuna matukio yanaweza kusababisha ukafuatiliwa mm. sasa kwa Pape Osman Sako e, kufuatiliwa anafuatiliwa kwa sababu ya tukio tukio gani tukio la goli bora mm. kwa hiyo Tanzania inaanza kufuatiliwa kwa sababu ya goli bora la msimu wa mwaka 2021 22 akafunga mm. nani sako akiwa wapi mm. akiwa Simba Sports kwa hiyo kwa kwa, kwa bwana mdogo yule muulizia na sako mm. yanakuja mazingira mawili tofauti kwa hiyo bwana mdogo yeye yanakuja mazingira ya kustusha kwa namba ya magoli aliyofunga mm. lakini haistui kutoka kwenye nchi ambayo anatokea mm. ila kwa kwa goli la sako inastusha ligi ambayo pengine anatokea e, kwa duniani uwezi kujua kama aingia hata kwenye kwenye ligi 20 labda bora mm. lakini e, unasemea kwa mathalan 20 mbona ndogo bwana ndio bwana nimesema aingii huko <laughs> umenielewa mm. lakini kuna goli bora la, la, la mm. mwaka limetoka kwenye kwenye ardhi sasa mm. kuanzia hapo manake nchi ligi inaanza kufanyaje kufuatiliwa Unaweza kufikiri kama ni ligi pekee inaweza kufuatiliwa lakini watu wataanza kufuatilia Tanzania kuna nini mpaka e, goli hili fanyaje litokee. Kwa hiyo kuna manufaa ya kimpira lakini kuna manufaa mengine ya zaidi ya, ya mpira. Mm, Sasa hivi ukisema tukio hili kwa live umesema Ujerumani e, e, ilikuwa linafuatiliwa YouTube channel yao. Lakini ndio 
kitu pekee kikubwa ambacho nchi nyingine za Ulaya zinakifuatilia kwa sababu ndiko ambapo inaonekana cream ya vitu ambavyo vimefanyika ndani ya mwaka huo vinafanyaje vina, vinapewa tuzo mm. sasa kama goli limetoka Tanzania maana Tanzania sasa imefuatiliwa kwa siku hiyo kuliko e, pengine ambavyo ilikuwa ikifuatiliwa nyuma mm. hiyo inatokana na nini inatokana na hapa unarudi kwenye credit kupatia Simba Sports mm. ambao wameweza kuona jicho la mtu ambaye amekuja kutengeneza historia nyingine kama wasingekuwa na jicho la kuscout mchezaji ambaye amefunga goli bora na namna hii automatically wangekuwa na mchezaji mwingine ambaye asingeweza kufunga ile goli Siku zote wanasema magoli ya mbali huwa ni mazuri kwenye mpira wa miguu. Yaani mm. goli likifungwa kutokea mbali. Kama sio uzembe wa goalkeeper, mm. uwe na wakili linakuwa zuri. Mm. Kama ukiwa na uzembe wa goalkeeper litaanza kufurahisha kwa matukio, matokeo ya goalkeeper alichokifanya. Sasa hili la hapa ukiangalia cross aliyepiga na unawaacha kuuza mm. kumpa credit kwa kapombe. kapombe. Turning aliyoifanya eh, Papeus Mansako inakukupa inakupa, eh, inakupa ile technical quality alionayo, ule uwezo wake, ubora wake wa kiufundi alionao anafanya tan kwa kimo chake na mabeki aliyoka simama nao anapiga acrobatic golikipa mwenyewe hakuwa anajua kama ule mpira utafanyaje utapigwa kwa kiwango kile mm. sasa hiyo inakupa picture kwamba e, ilikuwa ni bora goli bora kiasi gani nafikiri kwa e, tatu bora aliingia pamoja na goli la Gabadinho ehe ambao alifunga kwenye timu ya taifa e, na lile goli lofungwa kwenye finali ya Widad na Ah yes ah. unaweza ukaona haya magoli yote e, Gabadinho alikuwa timu ya taifa mm. e, lile jingine lilikuwa ni mm. club, club, e, kwenye club lakini ni mechi ya finali unachukua club bora unaweza ukaelewa lakini bado goli la Sako lime limefanikiwa lakini ni hapa bwana hatuwezi kuwapa kuanza kuacha pia kuwapa credit wa Tanzania mm. inapofikia kwenye eneo la kupiga kura mm. kwenye mitandao ya kijamii <laughs> i say watu ni hatari yani wanaweza kageuza kile ambacho kuamini kinakuwa kinakuwa kweli hatujai kuna shughuli ndogo eh kwa hiyo una uh, unasifia kwa sababu sifa zimekuja Tanzania mm. sifa zimekuja kwenye timu ya Simba sifa zimekuja kwenye ligi yetu na sasa ni mwanzo mzuri kwa wale ambao walikuwa wana ndoto ya kutaka kutazamwa kwa mataifa wachezaji kutoka mataifa mengine watapaona ligi ya Tanzania ni mahali salama kwa sababu tayari dunia imeanza kufanyaje kupamulika hapo sisi wali, tulioko ndani ni kazi yetu sasa kutengeneza eh, talents zitakazoonekana kwa sababu tayari sehemu ya kuonekania njia imefanyaje imeonekana wewe utaonyesha kiwango gani talents zipi ili uweze kutoka inakuwa ni kazi yako kwa kazi yetu sisi na mifumo yetu ya, ya kutengeneza mpira mm. Ukijaribu okay, kuangalia pia miongoni mwa vitu ambavyo vilikuwa vina vilikuwa vinatazamwa sana au vilizungumzwa sana baada ya tukio hilo ni tuliona kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii CEO akizungumza kwamba baada ya tukio lile e, timu nyingi watu wengi mawakala wengi walikuwa na omba walau mazungumzo na Simba Sports Club ya kuweza kumtaka e, Pape Osman Sako lakini pia wengine wakimfuata yeye mwenyewe binafsi kuweza kuona uwezekano wa kuweza kumpata hii ni ipeleke kwa Abdullah Mkenge Yeah. Mkenge Simba Sports Club ukiangalia namna ambavyo wanajitanabaisha mipango yao mikubwa ni kufanya makubwa zaidi target nusu finali e, ligi ya mabingwa msimu huu ujao ndio target kubwa lakini pia mbali na hapo e, mataji yote matatu ambayo wameyapoteza kwenye msimu huu mm. wanahitaji kuyarejesha msimu ujao unadhani ni wakati sahihi wa Simba pengine kuchukua mpunga kwa sako kama itatokea maana dilisha liko wazi sasa wakati mwingine we unakuwa hautaki mm. Lakini inategemea kiasi gani kimekuja mezani. Unajua? Kwa maana ya mkwanja. Ujue hata hata msimu uliopita ambao Simba walikuwa wame, msimu uliopita uliopita nyuma uliolomdoa Cletus Chama. Simba waliouza <coughs> Cletus Chama na Luis Nixon. Yaani haijatoka ndani ya mioyo. Lakini Berkane amekuja wameweka pesa mezani, Al Ahly wameweka pesa mezani. Yaani nyinyi wenyewe tu na na uzuri wa Arabu <laughs> hawaji kwenye klabu moja kwa moja kwanza wanaanza kupita kwa mchezaji wanamfuata Maiko si tunakutaka ofa yetu ni hii na hii na hii na hii na hii na hii mshahara wako ni huu na huu kuna hiki na hiki na hiki wanamalizana na huku mm. wanakuja kwenye klabu bwana klabu kuna hiki na hiki na hiki na hiki ndio maana ukuta asilimia kubwa wa wachezaji wa Kiafrika labda wakitakiwa na timu za aina ya Afrika nyingine sio afu kule kaskazini mm wakishatakiwa timu za Afrika Kaskazini yani yeye mchezaji ndio anayepush kutaka kuondoka kwenye timu yenu kwenda huko kwa sababu kuna vitu vingi sana vimekuwa vimeshazungumzwa huku nyuma yani wa, wa, wakishaweka pesa mezani hapo yani nyinyi viongozi pale yani mtazozana mta, zozana eh. <laughs> lakini mwisho wa siku mtachukua pesa mtaenda kufa vitu vingine kwa kwangu mimi <clears throat> 
kumuuza mchezaji ama kutokumuuza inategemea na kiasi kia gani kilichoko mezani. Kiasi mabali za mpango si msimu ujao nini wa Sasa mimi nakumbuka Zidane. Huyu <laughs> Perezio rais wa Real Madrid ilikuwa mm. ni 2001. Mm. Perezi alikuwa mm. anamtaka Zidane kutoka Juventus. Fiorentino. Yeah. Rais wa Juve akasema Zidane yani hana thamani. Yani huyu atumuuzi. Mm. Sawa? Perez katuka hapo, kaudi zake Spaini, ya meka, uh, siku katha, hameenda tena. Haka waita wale maka, maka ndo gazeti kubwa pale. Mm. Spaini, haka wambia, duniani hakuna mchezaji ambaye, hauzwi. Lakini inategemea na kiasi gani ambacho, tunamekitoa. <coughs> Basi, pesa mbo ilienda kule, baada siku mbili, uh, Zedana kaja kutambulisu Santiago Benabeo. Kama mizaji impia, ya ni madridi akitokea, akitokea za kia juve. Kwa hiyo, uh, simba inategemea na kiasi gani kilichoenda mezani kwao. Kama itaenda pesa kawaida wanaweza kubushit. Lakini kuna pesa ambayo ikienda pale mezani ah uh, ta mchezaji mwenyewe kwanza anakuwa hayuko willing kuitumikia timu. Kama atakuepo katika timu atakuwa pale kwa maana ya mwili tu. Lakini akili haitakuwa hapo kwa sababu nakuta huko kungine ameshaidiwa vitu vingi yani ambavyo ni vizuri na nini. Tuli, tulisikia msimu uliopita story za Twisla Kisinda mm. na wale nani RS Berkane. Mm. Jamaa alianza kuongea na nani Berkane walianza kuongea na Twisila. Vitu ambavyo Twisila amewekewa na Twisila bila kujua kama viongozi wa Yanga watakubali au atakataa. Yeye katangulia zake moloko. <laughs> kama zungumza yafuata baadaye. Na lakini kingine cha kuongezea kwenye bao la Sako. Mm. Kwangu mimi naona ni kama Royo Tour fulani hivi katika mpira. Royo Tour kwa maana gani? Ah, swali zuri sana. Tuna Royo Tour sana sana imetangaza nchi. Mm. Yaani the way vitu vyetu vivutio, e, utalii, utali, Serengeti, Kilimanjaro ya. Yeah. Pale inakaa picha tuliona siku hiyo Sako anatajwa kama mchezaji bora wakati ana mm. golibora. Goli Anapanda juu pale unaona miongoni mwa watu wa kwanza kwanza kabisa. Mm. Kuchukuliwa kwenye video. Mm. Alikuwa ni sio wa Simba, sio wa Simba. Babla Gonzalez. Babla Gonzalez. Na ukitaja ukimtaja Sako utaitaja na Simba. Mm. Ukitaja na Simba unataja ya Tanzania. Utaja Tanzania unataja NBC, Premier. NBC. Mm. Ujue mimi naona mara nakumbuka mara mwisho kabisa ambapo wa Tanzania walikuwa busy na tuzo hizi. Msimu ambao bwana Samata 2015 2015 alikuwa ameenda huko. Na kipindi hicho kwa tunajua jamani kesho kuna kuwa na nini uh, mm, tuzo za tuzo mzaji bora yani hizo tuzo za kafu. Mm. Lakini hatuweki akili yetu hapo. Unadhani mm. kwa nini? Kwa sababu hakukuwa na mtu ambaye anatokea kwetu kwenda pale kwa uwepo wa sako pale kwangu mimi sako hata kama singeshinda kwangu mimi kwa ni kitu kikubwa yani uwepo wa sako tu pale yani mtaje sako utakavomtaja sipi taje babako sipi taje Senegal taje utakavotaja hmm. lakini iko sehemu ambayo utahitaji Tanzania utahitaji Simba utahitaji NBC Premier League kwa kwangu mimi kushinda ni imekuwa ni ziada tu ambayo uh, kwanza ime, imeongezea mimi nikwambia kitu hmm. Kennedy Aina magoli ya Sako ni magoli ambayo hata katika NBC Premier League yanafungwa. Lakini yanafungwa kwenye platform ipi? Unajua? Mm. Ni kikubwa Eliona na baadhi ya watu wa kuona liunganisha na la Mayele alo wafunga Azam FC nadhani. Ndio lilikuwa goli bora kwa ligi yetu. Ligi NBC. Na kuna goli nyingine yes. Mayele alifunga sikumbuki mechi na mechi. Yanafanana na Mawili alifunga Mawili yeah. Mayele anafanana. Lakini katika platform ambayo <coughs> ni ndogo unajua acrobatic hata Chris Finingushi Mwagama ameifunga mm. sokoine mm. bana sokoine mechi ambayo ya city ambayo ya kwanza ndio tunakuja kwenye platform ipi mm. saka amefanya amefunga lile kwenye platform kubwa platform ambayo confederation kwa alafu nyingine magoli haya sio ina magoli ambayo kusema eti mimi msimu huu naenda kufunga mm. goli bora <laughs> ni vitu ambavyo watu yani inatokea tu kwenye kwenye mechi tata mtu anatani labda ana, ana kevu labda anapiga acrobatic hivyo Hai bana. Kutoka hapo tu tazame mjadala mwingine mkubwa ambao pia umekuwa ukizungumza na wengi hivi sasa mjadala wa Pampe Usman Sako tunaufungia hapo. Kwa hiyo hapo tunafungia kwamba kwa Tanzania yeah. kwenye hizi tuzo za CAF huyu mm. ndo anakuwa mtu wa pili ambaye anahusishwa na Tanzania kungara. Eh. Hey. Baada ya Samata. Samata. Baada ya bwana Samata. Samata kini alikuwa anakipiga Kongo au kwa raia. Anakuwa Tanzania afikia. Anakotoka. Am Tanzania alikuwa. Yaani kama ambavyo Senegal hatuwezi tukawapokonya yule mtu 
akaja kwa kwetu yule atabaki kuwa wa Senegal lakini amechukulia tuzo akiwa mm. kwetu. Bana mliona mliona pia eh. naye msimu wa 2014 mm -hmm. alikuwa mfungaji bora wa ligi ligi ya mabingwa barani Afrika mnakumbuka vizuri. Ngasa kwa magoli sita. Akwahi kwa mfungaji bora. Ngasa mimi nachojua mimi kwenye timu ya taifa ndio mchezaji wa magoli mengi. Msimu ule walikuwa wachezaji wa tatu ambao alifunga magoli ambayo anafanana hmm. kwenye club bingwa barani Afrika. Mlisho alifunga magoli sita na magoli yao alifunga kwenye kwenye alifunga mechi mbili tu. Mm. Alipiga hat trick da akaenda akapiga hat trick nyingine alicheza dhidi ya Comoros. Eh, Mlisho alifanya ngasa. Kwa hiyo sio kwamba alikuepo top scorer, alikuwa na magoli yake sita. Mm. Bahati mbaya tu alikuwa wengi ambao walifunga idadi ya magoli. Na unajua 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 unajua, unajua concept ya mfungaji bora. Mm. Hakuna mwaka ambao hutopata mfungaji bora. Yeah. Kila mwaka hiyo. Eh, yani hata magoli mawili. Hadi kuna jaribu kuhusanisha na Tanzania. Yaani Yaani kwamba mchezaji ambaye ametoka kwenye ardhi ya kwetu. Timu yake imetoka mapema sana mlisho. Ah hiyo hiyo ndio la bana. Haya bana tukiachana na hilo kuna kuna maandalizi sasa hivi. Kila timu inaendelea kujiweka sawa kuelekea msimu ujao wa ligi kuu ya NBC. Wapo ambao wana wapo kwenye nafasi zile nne za kuwakilisha Tanzania kuna kwa michuano ya kimataifa. Hapa uh, tunazungumzia Azam FC, Gator Gold, Simba pamoja na Yanga. Tuanze kwa kugusia Azam FC ambao watakuwa ni wawakilishi wa Tanzania kuna kombe la shirikisho barani Afrika lakini pia NBC wamejipanga vizuri. Yusuf Bakhresa ameshusha vyuma kweli kweli na mzigo mzima aliyosimamia yeye mwenyewe. Lakini mjadala mkubwa kwenye hii pre-season ya, ya Azam FC kule Misri ni kurejea kwa Idi Suleiman Nado. Nado ambaye msimu wa mwisho sasa hivi alivyoumia kabla ya kucheza kwenye nusu kabla kwenye msimu uliotoka kumalizika ule wa nyuma yake mm. ulikuwa ukitaja wazaji ambao wamehusika kwenye magoli mengi Azam FC nado kwenye zile tunasema double digits mm. alikwemo kwenye assist na kufunga kijumlisha alipiga double digits eh, pengine kwa ufupi sana tuanze na Geoffrey Mwamnyai mm. kurejea kwa huyu mwamba kuna kitu kitaongezeka hasa ukilinganisha na viuma vingine ambavyo vimeshushwa na Azam FC maana kama wamepania sana hivi na hajarejea peke yake rejea mm. pia Ayubu Lianga Lianga mm. Lianga japo yanga alao kidogo watu walikuwa mm. wamemiss sana alionja unja mwisho eh Lianga yeye kidogo aligusa gusa mwisho <coughs> eh unajua Azam alichokifanya safari mm. ni kuongeza quality ya kikosi chao lakini mm. pia wameongeza ule upana wa kikosi E, kipindi cha mwanzo ilikuwa e, wana, wana quality ambayo ina standard fulani ambayo si kubwa sana lakini ulikuwa ukiondoa ile first 11 mm. upati quality nyingine inayofanana na ile au inayokaribiana sana zile. au kuzidi ile e, kama ilivyo kama ilivyo sasa hivi kwa sasa ma, hivi kwa mfano eh unataka kunambia sasa hivi Azam wanachotaka ni kwamba wakitoa afadhali wanaweka na afu eh, yani ipo yani kwa mfano unamtoa Kenneth Muguna <laughs> eh. unandala mm. unaelewa eh mm. kwa hiyo angalau una afu kidogo unakuja unasema una mudathiri una mm. sospita bajana ambao kwa kwa, kwa, kwa msimu uliopita hao ndio walikuwa ni regular starters yani wao ndio wanaanza mm. muguna alikuwa anaonekana kama vile ndio exception kwenye lile eneo akikosekana mm. mm. timu inakosa nguvu lakini sasa ukimkosa muguna unaandala ambaye anaweza kukupa kitu kile kile au zaidi ya, ya kile mm. unazungumza kwenye eneo la center back kwa msajili eh, defender na fikimu Ivorian yule mm. eh, anakuja kuongeza msenegali, msenegali yeah. eh, anakuja kuongeza nguvu eh, kwa kina kwa kina Amo. Amo. Unaelewa eh? E, pembeni unaona wameongeza kina Nathan Chilambo ambao amekuwa bora sana kwenye msimu huu mm. na eneo la mbele ambalo ndio ambao hawajalisumbua sana wamewaacha kina 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 e, Idris Mbombo mm. e, kina kina Kumelelo na mm. na na, na, na Kola. Kwa hiyo walichofanya Azam ameenda kutibu uti wa mgongo. Eneo la goalkeeping ambalo walikuwa na matatizo mm. wameongeza nguvu kwenye eneo la center back, yeah. wamekuja kuongeza nguvu kwenye eneo la la namba sita wamekuja kuongeza nguvu kwenye eneo la namba nane na wamekuja kuimarisha kwenye eneo la pembeni hmm. ili kupata ule ule, ule msingi wao. Kwa hiyo walichofanya miongoni bana mwa timu ambazo walikuwa wana, wana kawezo kazuri ka kutumia zile mbavu zao kwa maana hmm. ya namba kumi na moja wao na saba hmm. Ilikuwa akiweka Lianga huku na na, na na nado kuna kitu nakiona na, na walivyokuwa na in and out hao uliona kuna kitu ambacho Azam walikikosa kwa muda. Sasa Azam unajua unajua Azam walijitengenezea mazingira ya kuanzia kucheza katikati. Hmm. Na mwalimu Mauli ni si mwalimu ambaye anacheza direct sana. Anataka kwanza timu icheze hapa, alafu ikitoka hapo anaanza kushambulia kutoka kwenye maeneo yote. Ndio maana kwa anamtumia Aziz, ame ame amini ni nani? Ismail, Ismail Aziz Kada. Kada pamoja na na huyu mzambia Charles Zulu. Sasa ilikuwa inatokana na nini? Ilikuwa inatokana kwamba eneo la katikati ambalo ni eneo la 
e, unasema kwenye zile zone unatoka mm. nyuma kwenye kwenye utengenezaji kwa maana ya undaji unakuja kwenye progression unakuja kwenye penetration au creativity mm. eneo lake la creativity lilikuwa linapitia changamoto mudathiri pamoja na sospita ambao walikuwa kwenye kwenye ile eneo kwa sehemu kubwa mm, walikuwa wanaweza kupiga pasi direct lakini walikuwa hawawezi kuvuruga structure ya timu pinzani ndio maana Pri, uh, Prince Mpumelelo alikuwa mara kadhaa sana anajaribu kurudi kutafuta mipira kwenye lile eneo. Sasa hivi wameongeza yule kiungo uh, Jeyara mm. uh, Emmanuel Kipre mm. anakuja kuongeza nguvu Kipre kwenye lile eneo ambaye yeye ni eneo la ubunifu iko sawa sawa. Ukija kupembeni kwenye shavu unamkuta uh, Dinyo amekuja kuotape anakuja mm. kuongeza kwenye eneo la, la ubunifu pia. Kwa hiyo wametengeneza mm. kitu kwa kutoka Komoro. alicheza ligi kuu ya Ufaransa lakini alikipiga pia Afcon. Yule ni Mkomoro. Eh. Eh. Alikipiga Afcon. Sasa unaona huo ubora wa uti wa mgongo ulivotibiwa lakini pia wameongeza hiyo hiyo huo upana wa, wa kikosi chao. Mm. Hayo ni maandalizi ya kutaka ku challenge angalau hawa wakubwa wawili ambao wamekuwa na wanafanya. Sasa ukiona dhamira ya dhati kutoka kwenye usajili inakupa dhamira ya dhati kwenye kuendea kwenye lengo ambalo wao wamekusudia. Lakini pia itatengeneza ita nguvu nyingine kwenye mashindano ya kimataifa. Tunachoweza kusema ni kufikiria unajua kusajili wachezaji wa daraja fulani ni kitu kimoja. Kuje ku click ni kitu kingine. Na ndio maana nafikiri Azam wameongeza kwenye technical area Kalimangonga Ongala kwenye nyuma striking force. Goalkeeper Goalkeeping yeye ameshapata mwalimu mwingine. Mm -hmm. Mauli inakuja kuunganisha. Ukiunganisha nguvu hii yote unapata azamu ambayo pengine inakuja kufanya kitu kizuri hapo mbele ya safari. Kwa 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 hapo mm. kuongezea kwa mm. chache tu. Si vizuri kusema. Mm. Lakini ukitazama Simba, Yanga, Azam mm. zimefanya sajili za kwenda kufukuza makocha. <laughs> mm. Kwa maana gani? Wewe Abdullah bana wewe. No, sikilize, sikilize kwa maana gani? Yaani Watu wote ujue unashangilia. Mm. Tumemleta Aziziki. Mm. Mm. Tumemleta Okla. Mm. Kwa visingizio vinapungua kwa hiyo. Yaani unajua? Eh. Sasa sasa hivi mabosi wa Azam wameshafanya kila kitu. Mm. Wanakaa juu pale. Eh, wanakuwa watazamaji sasa kwa walimu. <laughs> unajua? Maana kwa pale viongozi wa Yanga <laughs> kila fikizao kina eh, kina LC mm. washampa kila kitu nabi. Sio amekuja yule Marisa Joyce, mm. uh, Ki Azizi, Sio kina Kambole, kina Bernard Morrison. Hakuna kitu ambacho mwalimu unaweza kuona sema unakosa. Kwa hiyo tunakaa juu sisi pale tunakuassess eh. <laughs> kitu gani ambacho kini mmekosa? Sasa sasa kwa mfano alikadhalika na Simba. Kwa mfano oh. mkenge kwa upande wa Azam, wana mwalimu wa eneo la striking force, mm. Kalimangonga. Goalkeeping is okay, hana hiyo ni haina shida. Mm. Kwa mfano timu ikawa inacheza lakini haifungi. Na kwenye goalkeeping ya Azam wanatusumbua sana. Anabeba la Wamani nani? Moulin au Kalimangonga kama timu haifungi. Bosi. Kwa sababu na timu inacheza lakini haifungi. Anabeba la Wamani Kwa sababu kwa sababu wale wote wale wale wote. Yule mzungu wa magolikipa, kocha magolikipa, Kalimangonga hata yule msaidizi wa Moulin yule. Wale wote wanakuja kulipoti kwa Moulin. Yaani yeye kwa sababu Kalimangonga ata sababu ana tuanze na Kennedy. Lakini bwana hapana. Kwa the way ni vumona Kennedy siku mbili mbili zini hapana. Mm. Twende na Maiko. Mm. Na bosi abishiwi kwa sababu kila kitu. Mm. Yaani yeye ndio anakuja kupokea lama kwa sababu hata kwenye kushinda tuzo. Mm. Tuzo wewe kocha msaidizi au kocha wa washambuliaji. Eh. Eti nimeshinda tuzo. Ah bosi. Unajua nimesema hiyo ni tuzo kwa cha mkuu. Sikuwa tusikie mantike ya mwamnyanyi. Kwa nini mwamnyanyi muulize? Nimeuliza kwa sababu Kwa mfano Kalimangonga anaweza kusema mimi nimeona Idris Mbombo mm. amefanya vizuri kwenye training yangu kwenye eneo la ila, ya anashauri tu sikiliza ndio anashauri hivyo <laughs> alafu Mauli anasema kwa nivyo tazama mimi picha yote mm. na mtaka eh, eh, laba prince, prince. Mm. Ah, kwa bosi nani bosi nani Mauli umenasi ushauri si kuna unaweza kupokea au ndio 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 hoja yangu inakuja hapo kwamba kumbe angebakia yeye mwenyewe angeweza kufanya nini mm. kufanya maamuzi. Kwa hiyo anataka kufanya. Inabidi asaidiwe mwanyanyi, inabidi asaidiwe. Atukatai, yeye anachosemea. Mzigo unaweza kuwa mzito. Ndio maana anasema hivi, akifadi akipatikana makosa yote, wanamfukuza Bangonga kama timu haifungi au wanafukuzi. Kwa kwa mantiki yako ina maana kwamba kusingekuwa na makocha goal keeping. Eh, ah sira bana, amjanyeo, amjanyeo hoja ndogo sana kwamba pamoja na kuwa wameajiri Kalimangonga kwa sababu ya kwenda ku sharpen kuongeza ule ukali wa safi yao shambuliaji mm. lakini bado mtu mwenye maamuzi ya kwamba timu ichezaje ni Amoleni ambaye inaungana na mkeenge kwamba yeah. mabosi watakao wafanye assessment yeah. kwa hiyo yeye atakachokifanya uh, Moli atakuwa mm. anaangalia sasa okay Mangonga kuna sehemu mimi 
umenichuuza hapa kwa kazi yako sawa sawa sasa kifupi ni kwamba yani molini ndio nimeelewa kifupi sasa ni kwamba visingizio kwa walimu vitapungua kabisa yeah, yes. oh, kitakacho kemaki ni kazi yeah. Yeah. kwa maana sasa <laughs> bana watu wote hapo tumekupa tumeshakuletea <laughs> haya bana tukiachana hapo hasa msi pia eh, yanga pia wapo kambini kigamboni mm, yeah, na avic town na wanajiandana msimu ujao of course kuna baadhi ya zaji ambao hatujawaona mm, mm. eh, bernard morrison binafsi si bwana sio kama nyinyi mmeona aucho halid eh, bado haja join afu mm. kaangalia kamuda eh, si karefu sana mkenge inaweza kuathiri Uh, inaweza kuathiri ama haiwezi. A na B yote mm. kwa ni majibu. Kwa <coughs> Inaweza kwa maana uh, anakosa mjumuiko na wachezaji wenzake. Mm. Unajua? Yaani pale tayari kuna ingizo la gaidi bigilimana kwenye base ya midfield tayari kuna ingizo la nani mwingine yule? Stephanie Azizikia. Yeah, mm. Unajua? Lakini ukitazama tadhani yani the way yanga ilivyo mm. tayari wana shape ya timu yao unajua eh labda atakuja tu azizikie anaweza akachomekwa hapa labda gaeli akachomekwa hapa lakini tayari timu yani ipo yani ile watu leo mshabiki wa yanga ukimwambia tunaenda kiwanjani mm. timu yetu inaenda kucheza hata kuepo hata kuepo azizikie hata kuepo gaeli bigilimana hata mm. kuepo lomalisa <coughs> hawezi hapa kuwa na hiyo hofu kwa nini hawa watu hawapo kwa sababu tayari wana msingi unajua hiyo hiyo ni advantage tutanzia tutanzia hapo hapo tuende kwenye mziki mafupi na nikija eh, utatupa hii kidogo ndio kuna mjadala kuhusiana na eh, kibwana Shomari na ujio wa hizi ngoma mpya ambazo ya kwanza ilikuja upande wake wakamhamishia upande mwingine kaenda kapambana wewe wapitia nyingine tutakuja tutanzia hapo jina langu ni Kennedy Moses niko na wachamuzi wa ya kabumbu niko na Michael Yera lakini pia Abdullah Mkenge pamoja na Geoffrey Mamnyani usiondoke hii ni dakika 90 punde tutakuwa hapa Yes, shukrani sana kwa kuendelea kwa nasi na kuichagua Azam Sports One HD. Jina langu ni Kennedy Moses, niko na wachambuzi wa masuala ya kabumbu. Niko na Geoffrey Mumnyanyi, Michael Hiera pamoja na Abdullah Mkeyenge. Abdullah alikuwa anazungumza jambo hapa kuhusiana na kambi ya Yanga mwe inaendelea pale Avic Town kujiandana msimu ujao wa ligi kuu ya NBC lakini pia ndio wawakilishi pia hawa miongoni mwa wawakilishi wawili yeah. wa ligi ya mabingo wa barani Afrika. Kuna jambo liko nilizungumza kuhusiana na kukosekana kwa baadhi yeah. ya wachezaji kwenye pre-season hii ambayo ime, imefika siku ya, ya tatu kama sio nne hivi leo yeah. ya upande wa Yanga. Morrison tumejamuona pia Aucho na wengine. Walikuwa nazungumza kwamba pengine inaweza ikaathiri au isiasili. Yeah. Inaweza ikaathiri kwa maana ana, anakosa mjumuiko mm. wa, wa, wa wachezaji wapi ambao wameingia kwenye kikosi. Mm. Sana sana kwa nafasi yake kuna ingizo la Gaeli Bigilimana na kuna ingizo la nani yule Stephen Aziziki mm. inaweza ikaathiri kwa sababu wanakuta hakuna huo muunganiko anaweza kaukosa lakini inaweza ithiasili kwa sababu tayari yanga wanamtaji wa timu yao unajua ambao walikuwa nao tangu msimu uliopita ambao walikuwa nao tangu msimu uliopita na wameenda katika msimu anibeaten unajua kwa hiyo uh, yani wenyewe wanajua timu yao hayo maigizo anaweza kaja kaingizwa kina Lomalisa akachomekwa hapo Gaeli akaingia nani yule mwingine nani Stephen Aziziki akaingia yani mimi ninachokea mimi hata usajiliwe mbo yanga wamfanya msimu huu kuelekea mm. msimu ujao hautaenda kubadili kwa asilimia kubwa sana kiko, sula kikosi chao cha kwanza unajua ni tofauti labda na timu nyingine kwamba labda namba kubwa wa wachezaji hawatakuepo Unajua labda na natarajia kumonita muona Diara nitamuona nani uh, center back captain nani Mondo mm. unajua Mnyeto. nategemea kumuona Faisal <coughs> nategemea kumuona Mayele unajua Juma Shabani hivi 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 afu Mayele Mayele amfika kama hii Mayele bado hajafika Simuona kwenye pitapita zangu bado hayupo bado hajafika Umeshaona kwa hiyo sioni kama ina kwa ha, kwa hadidi ya ucho inaweza ikawa changamoto hivyo au kukosekana kwake labda uko anachokosa ni hicho tu labda wenzake wameshaanza mazoezi naye hayupo basi lakini tayari yanga wao wanamtaji wa timu yao kuna kuna tayari timu hapo yes. Kennedy mm. pre season maana yake ni maandalizi kwa ajili ya msimu wote unaofuata mm. 
na unapoenda preseason maana yake unatengeneza eh, u, uimara wa timu yako Ndiyo. kwenye maeneo yote mm. na wewe Geoffrey Mwamnyanyi wewe mwenyewe mm. ndo kipindi cha kama sio kipindi cha tatu cha mm. nne au cha tano mm. cha dakika 90 mm. tulikuwa tunazungumza kuhusu preseason yes. kwamba timu msimu uliopita zilipata preseason fupi yes. na Mwamnyanyi ndo kazungumza kwamba ile iliwaathiri pia kwenye mm. msimu wote wakati wanaanza mm. na kukosekana kwa hawa baadhi ya wachezaji ambao wanakosekana hivi mwanzoni na kwaje yes. na si yanga peke yake mbona atasimba sports club wengine bado wame bado hawajafika mm. eh kwa hiyo maandalizi ya preseason uoga yanatengeneza vitu vingi sana yanatengeneza utimamu wa mwili yani endurance ya msimu mzima mm. unatengenezea hapo <coughs> e, inakuja kuwa inaboreshwa wakati msimu unafanyaje unaendelea lakini patterns za kiuchezaji ndio maana kwenye preseason usishangae mtu anaenda anaomba mechi kirafiki anafunga goli sita mm. au anafunga goli nne ukasema hii timu mbovu mm. kumbe mwalimu ana test tu pattern ya eneo lake la kiungo mm. huku nyuma anaweka watu wabovu ili watu wafungwe ana test eneo lake la goalkeeping anaacha maeneo ya mashavuni huku watu wapite ili ya test eneo lako la uimara wa, wa fullbacks mm, full kwa hiyo una ni, una test kuna fanya testing nyingi sana lakini pia ndio kipindi ambacho tunasema unatengeneza yale maelewano ya kimwili na kiakili na kiuchezaji ile mutual intelligibility mm. kwa, kwa, kwa katika, katika katika football kama utakuwa na timu ambayo bado hata kama amekuja aziski lakini mimi bado sijajua vizuri mikimbio ya ya Aziziki yes. mpaka nicheze naye mara mbili mara tatu ndio okay kumbe Azizi kwa mwendo wake nikiweka pasi ya namna hii anaifikia mm. asiweka hii ana anaikosea alichosema mkeenge ni kwamba yanga ina shape yake tayari yeah. lakini hii shape bado inahitaji kuimarishwa kwenye kwa ajili ya msimu unaokuja unaimarishaje kwenye aspect zote aspect ya ufahamu aspect ya utimamu wa mwili na aspect ya technical kwa maana ya kiufundi mm. ukiwa una wachezaji wa kadhaa hawapo ha, ha, ha wengine wapo maana yake kuanza kutengeneza eh, chemistry ya wachezaji wengine wapya kuungana ile chemistry ile kuepo anaweza kaingia mchezaji huyu mmoja akavuruga kabisa chemistry ya ile eneo kwa mfano Gail Bigliman anacheza kwenye eneo la kiungo hilo mm. ni eneo muhimu sana la timu kuweza kupata mawasiliano mm. ukifeli kutengeneza mapema itakufungua kwa mazito Haya bana tukitoka hapo tu watazame Simba Sports Club na wao pia wapo kambini uh, kule Misri. Tunachokiona sasa hivi bwana eh, wakashinda hajawashinda goli sita. Uh, kuna mengi yamekuwa yakizungumzwa lakini hasa ambacho kinatazamwa ni performance ambazo eh, za wachezaji wale ambao walikuwa na unajua ukishasajili okay, watu wanakuwa nasubiri kuona hem flani tuone mm. itakuwaaje mm. flani tuone itakuwaaje kilichotokea mpaka sasa kwenye hii preseason amezungumza kidogo mwamnyanyi hapa kwamba pengine unaweza kuona test sila zako unaona zipoje lakini pia mpaka sasa kwa maandalizi ya Simba Sports Club na tulichokiona wanaka muda kidogo ambako wamekatumia lakini pia na wao kuna wachezaji ambao wamewakosa lakini yes walikuwa national team pengine hiki ukizungumzia kidogo uh, Abdullah kuwakosa kwa baadhi ya wachezaji hawa amezungumza mwamnyanyi vitu viwili kwamba pengine mazoezi haya au ma, eh, maandalizi ya msimu kwa namna moja ama nyingine kwanza endurance ya msimu mzima mm. lakini pia hawa Simba advantage pengine walionayo wali kidogo jipokuwa ina yanga pia wana baadhi ya wachezaji ambao wako national team lakini kuna wengine pia na wao ambao hawajawatambulisha kinarudi kile kile sio sasa sasa ni kudaki hapo mm. tofauti inakuja kitu same moja Simba wana mwalimu mpya mm. umeelewa mm. ni tofauti na kesi ya Nabi Yaani nabi uh, uh, yuko tangu msimu uliopita mm, na kikosi kile kile na kikosi kile kile ameongeza ongeza kuna hando hayo kile maingizo kina Gaeli kina mm. Lomalisa <coughs> hivyo unajua Simba wana mwalimu mpya na mwalimu mpya atakuwa anaambia tu katika mazoezi uh, mwalimu hapa kuna golikipa namba moja hayupo mm. mwalimu hapa kuna fullback ya kushoto hayupo mwalimu hapa kuna midfield hayupo mzambili wa sini mwalimu hapa kwa Denis Kibu hayupo mm. unajua Yaani mwalimu anafanya kazi. Ndio maana tofauti ya kesi ya Simba na Anga tofauti. Mm. Mwalimu anafanya kazi lakini kuna yani, watu wanaokosa na ambao hawajui. Una, unajua? Mm. Yeah. Kwa sababu sasa unakutaba na, na athari ya hii anaweza katokea mtu kule kwenye kempu au watu ambao mwalimu amewa switch wakaingia kabisa kwenye kile katakia anachokitaka. Mm labda mwalimu akamchukua nani ule fullback wa kulia alikuwa anacheza hivi mwisho mwisho mwanuke alikuwa anarudi nyuma mimi sioni mwanuke mimi <laughs> sioni mwanuke ameenda ameingia <laughs> katika mfuko sijui gadieli kaingia kule kushoto sijui pale katikati kaingia mchezaji fulani yani mwalimu tayari anapita ikosi chake kichwani mm. afu baadaye mnakuja kwamba bwana mwalimu mm. kuna fullback ya kwepo hapa bwana unajua kuna shomalika pombe hapa mm, alikosekana alikosekana mm. mwalimu hapa ujue kuna shabalala mwalimu hapa. Mm. Mwalimu hapa kuna Ismanula. Wakati mwalimu yeye Zola Nmaki 
au kina Alisalimu, sio kina Kakolanya. Yaani tayari kabisa ninachokitaka mimi na kipata hapa hiyo ni athari. Mm. Unajua? Sasa inakuja ina kutokea labda mnarudi uh, mnakaa siku tatu siku nne. Mm. Mnaenda kwenye mechi ya Simba <coughs> na Yanga tarehe 13. Mm, tarehe 13. Mwalimu anaamini kabisa timu yangu mimi bwana hii timu haiwezi kutembea kama huu Mwamnyanyi tumweka benchi. Mm. Mwamnyanyi ambaye anacheza nafasi ya Mohamed Huseni. Mm. Kipenzi. Ama Tuna... Shomari ambao unajua Tuna... Shomari bwana na Mohamed Huseni kwenye misimu mi... miwili mi, 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 mitatu iliyopita. Eh? Shomari, Mohamed Huseni na Manula ndio wamecheza dakika nyingi. Mimi mi, mi, na mimi nachokiona katika kat, kwenye katika Simba na Yanga. Of course yeah. Yanga wameathirika kwa namna moja ama nyingine. Lakini kwa maana kuathirika kwa kosa ya wachezaji, Simba wameathirika zaidi. Kwa mantiki gani? Kwa sababu mantiki hiyo kwa kosa hawa sasa. Hmm. Na mwalimu mwingine. Hmm. Angalau mwalimu anje kwa yule yule. Hmm. Mwingine anaweza kaja akakwambia pengine eh, baadhi ya zaji ambao wamewakosa si kama walikaa idol walikuwa national team so walikuwa na exercise pia. Asa, yaano, <coughs> hata hata kama unjukua mtolo, mm. hata kama unjukua mtolo. Wewe sio nafasi yako tayari umshajisimika, yani mimi shabalala yani hapa mendo, Simba mimi ndo mwenyewe. Mm. Anakuepo mtu pale mazoezini mwalimu anachokitaka, anampa. Wewe unapokuja, yani sijui yani kwa sababu watu wa nje huku na viongozi bana mwalimu ndo shabalala mwalimu huyo. Mm. Mm. Unasijua si ndo shabalala mwalimu. <laughs> lakini sasa nakuta sawa ndo kushabalala lakini mimi nikaa na Michael ninachokitaka Michael fanya hivi na hivi na hivi na hivi. Mm. Michael anafanya. <laughs> kwa nini kitokea hivyo kienge yeah. shida yeah. yako iko wapi? Kwa sababu huyo kama mwalimu anatimiziwa matakwa na Gandel mm. Michael Mohamed Hussein akawa anapumzika nje. Kuna shida gani? Shida ndio gani? Ndio maana nimekutajia kuna kitu kinaitwa kipenzi hapa cha watu. Cha sasa ikiona hiyo maana sasa ikiwa hivyo maana sasa sio timu tena. Sasa kwa maana hapana hiyo maana kasemaje hasara ya moja kwa moja. Disadvantage wale kwa nao Simba. Wana mwalimu mpya. Yaani mwalimu mpya ameanza mazoezi pie daiwani. Anamuona Kennedy, anamuona Geoffrey, anamuona Mkenge, anamuona Michael daiwani. Day 2 anaona hao, day 3 hao. Kwa mwalimu anafanya kazi na wale walio nao. Mm. Wageni wengi kwa upande wa Simba nimeona wanao. Si kwa kiasi kikubwa. Nadhani kama wawili tu wamebakiza kutambulisha. Wakina Okra, e, wakina Watala, mm. e, wengi wengi wapo. Akpan yupo. E, Akpan pia yupo. Mm. Inaweza kapunguza hiyo athari au it is there. Ah, wako wenye nafasi sao. Ya, yani <laughs> yani Kenny <laughs> Nico kwa, kwa <laughs> Simba, yani <laughs> hakuna neno lingine zuri ambalo linaweza likatumika zaidi mm. ya kuona kwamba kuna kitu kitakosekana. Hey. Kitu kitakosekana. Ya yeah, yani Hayo. kwa jinsi ambavyo <coughs> timu ilivyo. Aina mazoezi ambayo anatakiwa kuyafanya mm. msimu huu kuelekea msimu unaokuja. Mm. Kwa kutokana na ile watu ambao wanao. Yeah. Alafu kaja ukaitazama na tarehe ya kuzaliwa ya Fid Q Agosti 13. Mambo yanakuwa magumu. Mambo ya yeah, FC <laughs> kutakuwa na vitu vingi sana ambavyo <laughs> <bayo. Yoko yana laughs> <tegimea laughs> mkubwa wa uwezo pia wa mwalimu. Yeah. Kwa mfano mwalimu kama mkubwa wa kiwango hicho hauwezi kama umeingia kwenye hiyo timu alafu ujui pia wachezaji wengine ambao wako nje ya kwa kwenye kambi kwenye mm. kempu mm. wana uwezo wa kiwango gani automatically atakuwa kapitia pia video zake anawafahamu profile zao anafahamu hivyo anavyocheza timu ya taifa pia anaendelea kufanyaje kuwafuatilia kwa hiyo kwa mwalimu yote mweledi <coughs> anaanza ku connect zile theories ambazo alikuwa anazipata mm. akija kumchukua kumweka mazoezi anajua kisa okay huyu ni anacheza naye saizi ana uwezo huu lakini kwa nicho kiona kwa profile hizo nazo huyu atakuwa na ubora zaidi ya huyu ambaye nimekuwa naye. Kwa hiyo mm. bila shaka mwalimu mkubwa uwe na mchezaji au uwe hu, hu, au, au hayupo kwa wakati huo automatically picha ya uhalisia unafayaje unakuwa nayo. Labda challenge inakuja ni kwamba umemuona kwenye video hujamtumia katika katika mazoezi. Mm. Anaingiaje kwenye mfumo yategemea na ubora wake wa mwalimu na magano anaweza kufix hiyo. Haya bwana Jeffrey Mbonyanyi huyo lakini pia mbali na hapo ni kukumbusha kwamba kulikuwa kuna mchezo wa kufuzu Eh, Chan kati ya Tanzania na Somalia mchezo ambao licha ya kuwa Tanzania alicheza kama mgeni lakini ulipigwa Benjamin Mkapa Dar es Salaam. Kulikuwa kuna mchezo wa mkondo wa pili ambao utapigwa wikendi hii pia hapo hapo Benjamin Mkapa eh, Dar es Salaam. Pengine tupitie pia huko kwa ufupi kujaribu kuangalia tathmini ya mchezo uliopita na una kisi nini kuelekea kwenye mchezo wa mkondo wa pili. Na hii ni peleke kwako Michael Yela. Mchezo wa kwanza umepigwa ushindi goli moja kwa bila. Abdul Suleiman Sopo akitia kamba la kichwa pale lakini miongoni mwa vitu vya tofauti sana ambavyo vimeonekana kwenye e, kikosi hiki cha chana hasa mchezo kinaweza soka la nyumbani. Vijana wamekuwa wengi sana na pengine wamewasilisha kile ambacho mlikitarajia wengi na nini unakiona kwao kuelekea kwenye mchezo wa marejeano ambao hata sare tu inatosha kutinga kwenye tu inayofuata. Yeah, of course vijana wametumika lakini ilikuwa pia ni mechi ambayo kuna wakati tunatakiwa tuoneshe ile quality ambayo tunazungumza kwenye ligi yetu kwenye mechi kama hizi. Yaani hapo ndipo ambapo tutaenda kujua faida ya 
ligi yetu kuendelea kucheza wakati ambao Somalia wenzetu walikuwa wachezi mechi zao. Yaani sisi wakati ambao tunaendelea kucheza ligi na maana tunategemea kuwa na timu ambayo itakuwa imekamilika zaidi. Mm. Wachezaji watakuwa fit zaidi kupambana ndani ya uwanja lakini pia anaweza akatoa kitu kikubwa kuliko kile ambacho Somalia anatoa. Last season Somalia anacheza hawajicheza mashindano kwenye ligi yao. Lakini pia angalia hata timu za Somalia ni timu zipi ambazo zina quality ya juu kiasi hicho maybe ukazi compare na timu za Tanzania vilabu vya kubwa vya Somalia ni Hawa Horsed wako Mogadishu Dakadaha ndio klabu zao kubwa zaidi hata ukiangalia pia wachezaji ambao walikuja wakacheza vizuri kwenye mechi ya juzi wanatoka kwenye vilabu hivyo hivyo kuna mchezaji um, mmoja anaitwa Farhan Samba alicheza winga kwenye ile mechi Hmm. Ni mchezaji ambaye uh, msimu mmoja kabla ya kwenda kujiunga na Osset alikuwa ni MVP wa ligi ya Somalia. Ndio mchezaji ambaye ni MVP kwa pande ya kwao. Alikuwa hapo juzi pia alikuwa anacheza winga moja. Ukiangalia ni kama alikuwa amewazidi sana wachezaji wa Tanzania. Naona kabisa mchezaji ni kama alikuwa anacheza, yani kama alikuwa anacheza kila siku. Jinsi ambavyo alikuwa active ndani ya uwanja. Kwa mambo kama yale unaweza kusema ah, mbona sisi ndio tulikuwa na advantage kubwa zaidi kwenye mchezo kuliko wao alafu bado mm. naona tumestruggle kupata matokeo ndio maana hata ukiangalia baada ya mechi kila mtu anarudi nyuma anasema mbona matokeo ambayo tumeyapata sio yale ambayo maybe tukua tunategemea kuyapata kwenye ile mchezo kuna vitu ambavyo uh, unaweza kuwa unamuelewa mwalimu uh, anavizungumza baada ya mechi kumalizika anazunguzia eneo la ushambuliaji la timu ya taifa mm. kwamba alikuwa active unaona jinsi ambavyo performance ilikuwa iko chini kwenye ile eneo mm. uh, lile goli linafungwa mazingira ambayo goli tengenezo fozi una, 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 unalipongeza aina ya goli ambayo tulifunga sababu ilikuwa ni goli ambayo limetengenezwa mpira mwanzo pia katikati umepigwa cross imeenda kufunga lakini bado pia kulikuwa na nafasi sisi kufunga magoli mengi zaidi kwa nini kwa sababu muda mwingi sisi tulikuwa tunacheza sana mpira tena tukiwa tunacheza kwenye zoni ya Somalia hapa hapo <coughs> hapa hapo muda mwingi sisi tulikuwa tunacheza sana mpira na tulikuwa tunacheza kwenye zoni ya Somalia Abdullah Mkenge. Mchezo dhidi ya Somalia e, mwalimu anakuja na double pivot. Mm. Na kwanza wewe ulikiwazia hicho au ulidhani pengine angeingia namna hiyo na kwenye Siku. mchezo wa marejeano ambao Sare inafaa e, kushinda pia kunafaa. Ni approach sahihi kwa unavyoiona? Ah uh, mimi ninavifahamu. Mwalimu anateza game plan kutukana na wapinzani walivyo. Mm. Unajua <coughs> wapinzani ni Somalia wiki ijayo. Wapinzani wetu ndio Somalia. Mm. <laughs> <laughs> Ujio watu wengi wakiambiwa Somalia. Mm. Yaani wanaona ni kama ni kama watu ambao kama hawapo yani unajua mm. ni mchekee. Mm. Yeah. Lakini ujue tunaambia tu ni nyuma. Mpira sasa hivi umekuwa ukikua. Zamani Somalia labda unakutaa unachukua saba, unachukua tano. Mm. Unajua? Hata Komoro tumeshai kuwafunga mara nyingi hapa. Hata hiyo mara kwanza tuanza kipindi Maiko asema mlisho Mm. aliwahi kushangaza mm. sita mm. ni kupitia hao wa Komoro lakini leo hii ni tofauti wa Komoro akidondoka hapa mkiki walioonyesha afu kwa na huko akitoto licha kwa alikuwa anadaka mchezaji wao ndani na unaelewa nini nakusema <laughs> unajua kwa hiyo tusi kwanza tusiwazalau hivyo lakini na sisi pia yani tuonyeshe ukubwa wetu yani mimi nategemea mechi kama Somalia mwalimu ana tunatosema tunaenda kujimwaga tena mm. unajua of course tu, tucheze kwa tahadhari lakini pia tusiwaogope yani yani sisi tunaweza kuliko hawa. Ah kwa kwamba tunaweza na double pivot hivyo kawaida kama mchezo. Ya hapana hiyo hiyo mimi si afiki. Tucheze tu yani watu mwalimu aweke watu wa kushambulia tu yani mna mna, mna kaba vipi watu ambao ha, hawaji kwenu. Kwa ni vibaya kucheza na e, viungo wawili wenye sifa za kukaba dhidi ya mm -hmm. Somalia mchezo wa marejeano. Mm -hmm. Unaweza ukapanga hivyo unategemea na pinzani wanakuja. Hmm. Yani Kennedy wewe umekaa umejijengea kieneo chako. Sababu kwa vyote vile najua Somalia watajilipua na wao hawana cha kupoteza kwenye mchezo wa pili. Ah. <laughs> Pengine usitarajie watakuja nyuma kama walivyokuwa mchezo wa kwanza. Ah, Hamna semaje yeye. Yani, 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 kwa mechi kama ile jinsi ambavyo yeah. ilikuwa inachezwa. Angalia hapo chambao alikuja na wale jamaa. Then wewe tena na watu wengi ambao wanazuia. Unategemea kupata kitu cha aina gani? Kwa sababu kwenye mechi kama ile ambayo opponent wako yeye amekubali kwamba mimi naenda kwa ajili ya kuzuia. Na maana wewe unatakiwa kuwa bora zaidi upande wa kushambulia. Hapo ndipo yeah, hapo ndipo ambapo utaenda kutoa kitu ambacho ni kizuri zaidi ndani ya uwanja. Mm. Ukiangalia jinsi ambavyo Somalia walikuwa anacheza, angalia mara nyingi zaidi sehemu ambayo wao walikuwa na hatari zaidi walikuwa wanategemea zaidi kutoka maeneo ya pembeni tu ndiko ambako wanaweza kutengeneza hatari. Mm. Sasa kwenye maeneo ya pembeni ukiangalia tayari tulikuwa na watu. Hawakuwa na muda mwingi sana kucheza kwenye eneo la kiungo. Tayari kwenye eneo la kiungo wale Somalia jinsi walikuwa wanacheza walikuwa na wako wiki. Hilo ndio ilikuwa eneo week point ya kwao ilikuwa eneo la katikati. Eneo la katikati hilo hilo ilikuwa inatosha kabisa kuwa maybe na mtu mmoja ambaye ni mkabaji then wengine ambao wanabakia wao ni watu ambao wataongeza ubunifu. 
lile swala la kulalamikia mara nyingi kwamba anashinda kufunga magoli maybe nilikuwa napungua kwa sababu tayari kulikuwa na watu ambao ni wabunifu zaidi angalia kwenye mechi performance ambayo alikuwa nayo mtu kama uh, Faisal Salum yeye ndio alikuwa amefanya attempt nyingi kuliko mtu mwingine yote kwenye mechi kwa sababu kwenye first half yeye ndio alipiga mashuti maruili ambayo ilenga goli na alikuwa ni hatari kwenye lango na mm, sema nguzo ya yes, ile ilikuwa second half ya yeah, second half ndio alikuja akapiga ile shoot ikaenda ikagonga nguzo kwa hiyo ndio alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ni hatari zaidi sasa ulikuwa unatakiwa kuwa na face maybe wawili kwenye ile mechi hasa uwezi mm. ukawa na face ile wawili kwenye ile mechi wakati ambao nyuma umeshaweka watu wawili kwa hiyo tayari kwenye ile pattern ya katikati kwenye eneo ambalo tayari Somalia inaonekana kwa wiki mm. ndilo eneo ambalo sio unatakiwa kuboresha zaidi na kuwa na watu ambao wangeweza kufanya kitu kikubwa kwa ajili ya kupata matokeo kwenye mechi aina ile kwa ufupi sana mumyanyi tukiwa tunamaliza Jambo <laughs> linasubiri mchezo wa pili sasa hivi wa marejeano mchezo wa kwanza stars wameshinda goli moja bila. Nafikiri kuwa kuna vitu viwili vikubwa. Mm. Moja ukisikia kauli ya mwalimu Kim Paulson mm. kabla ya mchezo wenyewe alikiri kwamba Somalia hao wanaocheza nao hafahamu wanachezaji sasa hivi kwa sababu wamekaa hajaona ligi ya hakukua na, na, na ligi ya Somalia. Kwa hiyo kuja na double pivot kwenye hilo eneo maana mm. alikuwa anatengeneza kwanza sehemu yake ya usalama kwa sababu uweze kuja kucheza na mtu ambaye umjua afu mlango umefanyaje lakini cha pili ambacho lakini cha pili cha pili ambacho kile kinaonekana ni kwamba wachezaji wa stars walikuwa wanaonekana mm. wako pre-season kimwili ila kiakili walikuwa wanataka kuwa mchezoni nafikiri mm. mchezo unaokuja kwa maana ya huu wa marejeano mm. tutaona kitu cha tofauti kwa sababu tayari mwalimu ameshawaona Somalia na falsafa ya Somali kama uliona timu ya taifa ilikuja ikacheza hapa na mchezo wa kirafiki na Yanga na Azam nafikiri mm. e, wana, wanakubali kuwa nyuma ya mpira kwa hiyo una uwezo kiasi gani wa kuwafungua ndio kiwango cha magoli ambayo unaweza kuwafunga lakini ukifanya masiara pia wakifanya counter attack wana uwezo pia kufunga mambo yalikuwa magumu kwa upande wako mm. haya bana Geoffrey Mwamnyanya anamaliza hivyo lakini pia alikuwa na Michael Yera pamoja na Abdullah Mkenge wachambuzi wangu hawa masuala ya kabumbu mwisho wa dakika 90 kwa hii leo jina langu ni Kennedy Moses Sema tuweke nukta hapo tukutane wakati mwingine. Kuna mengi kulikweli lakini kwa sasa tukajitetee.